इट वॉज सिक्स पी एम ऑन फिफ्थ जनवरी टू थाउजेंड फाइव ये घटना कब की है दो हजार पांच की जब पहली बार बॉडी को निकाला जाता है बाहर उन्नीस सौ बाईस में नाइनटीन ट्वेंटी टू द द ग्रेव वॉज डग बट द बॉडी कुड नॉट कम आउट वी विल स्टडी दैट खुदाई तो हुई लेकिन शरीर बाहर नहीं निकल पाया इट वॉज इन टू थाउजेंड फाइव दैट मीन्स आफ्टर अबाउट एट्टी फाइव ईयर्स दैट फॉर द फर्स्ट टाइम द बॉडी वॉज ब्रॉट आउट अस्सी साल के प्रयास के बाद शरीर जब बाहर निकलता है तो मौसम अजीब हो जाता है The world's most famous mummy glided heat first into a CT scan. The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner. पहली बार दुनिया का सबसे प्रसिद्ध mummy अब mummy क्या है? Mummy is something related to Egypt basically. और mummy का अर्थ होता है किसी भी डेड बॉडी को केमिकल से ढक देना रैप कर देना और ऐसे केमिकल से कि वह बॉडी बॉडी हजारों वर्ष तक वैसे ही बनी रहे सो मम्मी इज ए डेड बॉडी कवर्ड एंड रैप्ड विथ केमिकल्स इन सच ए वे दैट द बॉडी रिमेन्स इंटैक्ट फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स Even after thousands of years, you open those wraps, you will find the whole body, including skin and everything, intact. The color may have changed. The liquid may not be there in the body, in the form of blood or water, but you will find the skin, the bones, and everything intact. That is called mummy. You can see this picture of mummies. So it was at 6 p.m. In 2005, 5th, 6th January, that the most famous mummy. Why was it most famous? Because it was the first mummy to have been discovered, and it was the first mummy to have been brought out of the grave. So the most famous mummy glided head. I have told you that in CT scan, what happens? You slide your head and glide your head. Glide your head. Most famous mummy glided head. First into a CT scanner, brought here to probe the lingering medical mysteries. Brought here to probe, मतलब to investigate, खोज बीन करना. To probe मतलब खोज बीन करना. The lingering मतलब जो बहुत समय से लटका हुआ जो मामला था. To linger on मतलब टालना. Don't linger on the problem. It will multiply otherwise. Don't linger on the matter. Solve this problem. Don't linger on. Take a decision. Don't linger. So linger means latkana, kisi talna. So, ऐसी जो समस्या थी, lingering medical mystery मैंने अजूबा. ऐसा medical अजूबा जो बहुत वर्षों से लटका हुआ था, जिसका कोई उत्तर नहीं था, उसके सिर को पहली बार CT scan में glide किया गया. सीटी स्कैन में उसे डाला गया द वर्ल्ड मोस्ट फेमस मम्मी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इन टू ए सी टी स्कैनर ब्रॉट हियर टू प्रोव द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्री सी टी स्कैनर वॉज ब्रॉड देयर आई टोल्ड यू दैट द बॉडी वॉज नॉट टेकन फार अवे वाई दे कोड ऑफ टेकन इट बाई प्लेन नो दे नेवर वॉन्टेड टू डू एनी डैमेज टू द बॉडी It was a three thousand year old body. Had historical and archaeological importance of that body. They really wanted to make sure that absolutely no damage is done. And so, instead of taking the body to some far off place, they brought the machines here, including CT scanner. In order to solve the mystery, lingering mysteries. Of this little understood young ruler, ये जो young ruler था, जिसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जाना गया, उसको समझने के लिए, जब body को निकाला गया, तो आसमान का दृश्य ही बदल गया। मानो चारों तरफ nature का प्रतिरोध हो रहा था, चारों तरफ nature प्रकृति नाराजगी दिखा रही थी, 
ایسا لگ رہا تھا آندھی طوفان اور بادل چھا گئے اور تارے چھپ گئے تو ایسا لگا کسی طرح کا کچھ پراکرتک ورودھ ہو رہا ہے اور ایسی استھتی میں باڈی کو ڈالا گیا جو بہت سمے سے لمبت لنگرنگ مطلب لمبت جو میڈیکل مسٹری تھی میڈیکل عجوبہ تھا کیوں میڈیکل عجوبہ کہ یہ لاش کیسے رکھی گئی ہے کیا رکھ کیوں اتنے سال رکھی گئی ہے کیوں لپیٹا گیا ہے کس چیز سے لپیٹا گیا ہے جس سے کہ لاش اتنے سال تک ویسے ہی ہے اس کے اندر باڈی کے اندر ہے کیا کیا مارا گیا ہے یہ ینگ لڑکا یا مر گیا کیا ہوا یہ جو عجوبے تھے اس کو جاننے کے لیے سی ٹی اسکین کیا گیا ہو ہیڈ ڈائڈ مور دین تھری تھاؤزینڈ تھری ہنڈریڈ ایئرس اگو دو ہزار پانچ یا سن دو ہزار میں آپ تھری تھاؤزینڈ تھری ہنڈریڈ ایئرس کو کریں تو آپ کیا پائیں گے سیم تھرٹین ٹوینٹی تھرٹین ٹوینٹی ون جب وہ راجا بنا تھا جب اس کی ڈیتھ ہوئی تھی تھرٹین ٹوینٹی ون ہی ڈائڈ سو تین ہزار تین سو ورش پہلے یہ کون راجا تھا کیسے مرا کیا اس کے بارے میں اس کی باڈی کیسے رکھی ہوئی ہے اتنے سال اٹس اے میڈیکل عجوبہ تو لیٹ اس فائنڈ آؤٹ دا ڈیٹیل تھرو سی ٹی اسکین آل آفٹر نون دا یوژول لائن آف ٹورسٹ فرام اراؤنڈ دا ورلڈ ہیڈ ڈسینڈیڈ ان ٹو دا کریمڈ راک کا ٹوم پوری دو پہر بھر یوژول جو ایک سامان پرکریا تھی کہ وہاں ٹورسٹ آتے رہتے تھے کیونکہ یہ خدائی کا کام کئی ورشوں سے چل رہا تھا اور ایک اٹ ہیڈ بیکم اے ٹورسٹ اسپاٹ دو ہزار بائیس میں باڈی کھوجی گئی اور اس کے ساتھ جو سامان ملا اس نے دنیا کو چونکن چونکا دیا دو ہزار پانچ میں تو باڈی نکلی پر دنیا کو جب چونکایا تو دو ہزار بائیس کے بعد سے ہی ٹورسٹ وہاں آنا شروع ہو گئے تھے اینڈ ٹورسٹ کیپ کمنگ اراؤنڈ دا ورلڈ ہیڈ ڈسینڈیڈ ان ٹو دی ڈسینڈ مطلب آنا ٹو ڈسینڈ ٹو اسینڈ مطلب چڑھنا ٹو ڈسینڈ مطلب اترنا دنیا بھر کے جو ٹورسٹ وہاں اترے کہاں وہ کریمڈ کریمڈ مطلب چھوٹا بہت بہت کراؤڈیڈ بہت چھوٹی جگہ انڈین ٹیمپلس پرٹیکولرلی گرب گرے آر ویری کریمڈ جو بھارت کے مندر ہوتے ہیں اس میں جو خاص کر گرب گری ہوتا ہے بڑا کریمپ رہتا ہے چھوٹا رہتا ہے چلنے کے لیے راستہ نہیں بن پاتا سو ڈسینڈیڈ ان ٹو دا کریمڈ راک کٹ ٹوم راک کٹ ٹوم تھا یہ چٹانوں سے کاٹا ہوا کب گا تھی چٹانوں کو کاٹ کر کتنے گہرائی چھبیس فیٹ سم ٹوینٹی سکس فیٹ انڈر گراؤنڈ ٹو پے دیئر رسپیکٹ پوری دو پہر دنیا بھر کے ٹورسٹ یہاں پر اترتے تھے جو اترے تھے وہ لوگ اس کریمڈ اس چھوٹی سی جگہ میں جو جگہ تھی گہری چھبیس فیٹ گہری میں جہاں پر دفن کیا گیا تھا اس کو راک کٹ اس کو دیکھنے کے لیے وہاں پر اترتے تھے اور اپنی اپنی رسپیکٹ دیتے تھے کس کو وہ راجا کو پتہ نہیں کون راجا تھا کتنا بڑا راجا تھا کہاں کا تھا تو اس کو دے دے وڈ پے دیئر رسپیکٹ پرام کرتے تھے دے گیز ڈیٹ دا مورالس آن دا والس آف دا بریل چیمبر آپ دیکھیں گے بریل چیمبر بریل مانے ٹو بیری مانے دفنانا بریل چیمبر مطلب وہ جہاں پر دفنایا گیا ایک کمرہ اس کے بعد دفن کے لیے ایک گہرا قبر پہلے ایک کمرہ ہوتا تھا زمین کے اندر کئی فیٹ نیچے کمرہ پھر کمرے کے اندر قبر تو جو کمرہ تھا چیمبر بیریل چیمبر میں نے کہا ٹو بیری مینس دفنانا اس سے بنا بیریل گراؤنڈ جہاں دفنایا جاتا ہے اور ٹو کریمیٹ مطلب جلانا اس سے بنا ہے کریمیٹوریم جہاں جلائی جاتی ہے لاش الگ الگ دھرموں میں الگ الگ پرکریا ہے دفنائی جاتے ہیں کئی جگہ کئی جگہ جلائی جاتی ہیں سو اٹ واز ناٹ اے کریمیٹوریم اٹ واز اے بیریل گراؤنڈ جہاں باڈی بری کی گئی تھی ٹو گیز مطلب غور سے دیکھنا بھونچکا ہو کر دیکھنا 
गेजिंग एट मी बिल्कुल आंखें फाड़ कर देखना चाहे चका चौन से चाहे चमक से चाहे जिस भी कारण से तो दे गेज एट द मुरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बैरियल चैम्बर मुरल क्या होता है वॉल पेंटिंग्स मुरल्स और पेंटिंग्स ऑन द वॉल प्राचीन काल में जो पेंटिंग दीवार में डायरेक्ट की जाती थी वो मुरल कहलाती तो उन दीवारों में पेंटिंग भी थी जमीन से जमीन की सतह से 26 फीट नीचे कमरा उस कमरे की दीवारों में पेंटिंग देखिए दृश्य कैसा और उसको वो बड़े गौर से देख रहे थे देखते थे एंड पियर्ड एट द टूथ गाइडेड टू गाइडेड फेस और फिर उसका पियर करना मतलब झांकना पी डबल ई आर टू पियर वो झांक के देखते थे टूट के चेहरे को द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड पियर द टूट गाइडेड फेस गाइडेड फेस जो था द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली विशेषता थी उसके मम्मी की मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड क्या था मैंने आपको बताया कॉफिन के तीन लेयर थे जो बाहर का जो कॉफिन का हिस्सा था आउटर मोस्ट कॉफिन फर्स्ट ही प्रमोटेड उन्होंने बढ़ावा दिया किस चीज को वर्शिप ऑफ एथेन एथेन की पूजा का बढ़ाव को बढ़ावा दी अब एथेन क्या है द सन डिस्क मैंने आपको डिस्क बताया सूरज की जो बहुत तेज रोशनी जब होती है तो जो किनारे किनारे गोल लालिमा दिखाई देती है उसे सन डिस्क कहते हैं सो ही वर्शिप एथेन द सन डिस्क पहली बात दूसरा उसने अपना नाम चेंज किया और उसने कहा अखेन अखेन ये उसमें ए टी ई एन जो है उसको अपने नाम के साथ जोड़ा और इसका मतलब था सर्वेंट ऑफ एथेन एखेन मतलब सर्वेंट तो अपना नाम उसने दूसरा कदम जो उठाया वह था अपना नाम बदला सर्वेंट ऑफ एथेन एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम ओल्ड सिटी ऑफ थेबिस टू द न्यू सिटी ऑफ एखेन तेतन और तीसरा कदम उन्होंने बैठाया उठाया धार्मिक जो राजधानी थी उनकी जो धार्मिक राजधानी थी रिलीजियस कैपिटल वो प्राचीन शहर जो थेप्स था उस जगह से हटाकर अब वो नए शहर में आ गए जिसका नाम उन्होंने रखा था एखेन तातिन एखे तातिन इस शहर में वो अब आ गए धार्मिक राजधानी की बात कर रहा हूं नो नाउ एज अमरना और इस जगह का अब भी नया नाम किया जाए चौथा कदम फोर्थ स्टेप जो राजधानी उन्होंने बदली उसका नाम भी बदल दिया और उसका नाम रखा अमरना नेक्स्ट ही फर्दर शॉक द कंट्री मैंने आपको बताया ना बड़े अजीबोगरीब कदम उठाए इसने उन अजीबोगरीब कदम में ये चार कदम तो आपके सामने हैं कि उसने सन डिस्क की पूजा करनी शुरू की अपने को सूर्य का दास कहा सन द सर्वेंट ऑफ एथेन उसके बाद ही मूव्ड रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम ओल्ड थेप सिटी टू द न्यू वन चौथा उसने नया नाम दिया उसका पांचवा जो शॉकिंग कदम था ही फर्दर फर्दर मतलब और तो और, और आगे इतना ही नहीं और आगे उन्होंने क्या किया ही शॉक द वर्ल्ड बाय अटैकिंग आमुन आमुन पर हमला किया और ये आमुन क्या है ए मेजर गॉड स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स पूर्व का एक बहुत महत्वपूर्ण गॉड होता था जिसका नाम था अमुन आमुन की मूर्तियों को तोड़ दिया मंदिरों को बर्बाद कर दिया और मंदिरों को बंद कर दिया आमुन से जुड़े हुए मंदिर क्योंकि वो स्वयं किसका फॉलोअर था नाउ ही वॉज द फॉलोअर ऑफ द सन सन डिस्क एंड सो ही चेंज हिस्स मेन गॉड नॉट ओनली दैट ही अटैक द ओल्ड गॉड टेम्पल्स एंड प्लेसेस एंड डिस्ट्रॉयड द इमेजेस द ऑथर सेज 
इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम हॉरिफिक मतलब भयावह ऑथर का कहना है कि यह एक बहुत भयावह समय रहा होगा मस्ट हैव बीन रहा होगा ही मस्ट हैव बीन स्लीपिंग दैट टाइम वह उस समय सोता रहा होगा इसीलिए गाड़ी से गिर गया ही मस्ट हैव बीन स्लीपिंग दैट टाइम दैट्स वाई ही फेल डाउन फेल आउट ऑफ द कार सोता रहा होगा तो यहां पर वह यह जो काल है जब उसने इस मंदिर को मंदिरों को तोड़ा इमेजेस को तोड़ा और अमन जो पूर्व में मेजर गॉड था उसको बिल्कुल तिरस्कृत कर दिया ये एक बड़ा भयावह काल रहा होगा ऐसा ऑथर का कहना है और उसके अलावा ये ऑथर ने लिखा है और ऑथर ने किसको कोट किया है रे जॉनसन को ये रे जॉनसन ने कहा था जो डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर थे लग्जर में एंशियन सिटी जो था थेब्स जिस नक्शे में आप देखें थेब्स वॉज एन एंशियन सिटी रिलीजियस कैपिटल जहां से अब कैपिटल बदल दिया उसने इस थेब्स में रिसर्च सेंटर खोला गया क्योंकि इजिप्ट में आर्कियोलॉजी के लिए बहुत बड़ा काम होना था ये पिरामिड के मद्देनजर और मम्मी के बिकॉज ऑफ मम्मीज एंड पिरामिड एंड लॉर्ड ऑफ आर्कियोलॉजिकल वर्क वॉज रिक्वायर्ड टू बी डन सो ए बिग सेंटर बाय शिकागो यूनिवर्सिटी वॉज ओपन शिकागो यूनिवर्सिटी इज इन स्टेट अमेरिका तो शिकागो रिसर्च सेंटर वॉज ओपन इन लक्सर लक्सर इज ए प्लेस इन थेप्स वहां पर खोला गया था वहां जो डायरेक्टर थे जिनका नाम था रे जॉनसन उन्होंने कहा कि इट मस्ट हैव इन हॉरिबल टाइम और इस बात को ऑथर इस आर्टिकल में लिखा है द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज रे जॉनसन फर्दर सेज ही स्पीक्स फर्दर एंड ही सेज द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड वह परिवार जिसने शतकों वर्ष राज किया सैकड़ों वर्ष राज किया अब वह समाप्त प्राय हो चला था वॉज कमिंग टू एन एंड अब समाप्त प्राय हो चला था एंड देन अखना तेन वेन ए लिटल वैकी और अखना तेन जो था वो थोड़ा सा और अजीबो गरीब बर्ताव करने लगा ही वेन लिटल वैकी ऊट पटांग बर्ताव उसका हो गया ये किसकी प्रडिक्शन है ये किसका कहना है रे जॉनसन का जिसको ऑथर ने कोट किया है और लिखा है इसीलिए वो इन्वर्टेड कॉमा में है इन्वर्टेड कॉमा में वो चीज रहती है जिसको किसी के द्वारा जैसे के तैसा कहा गया उद्धृत किया जाए वेन समबडी इज ए समथिंग एंड यू वॉन्ट टू राइट डाउन एग्जैक्टली वॉट ही सेड देन इट इज कॉल्ड कोट एंड इन्वर्टेड कॉमा on both side you have comma which is called inverted comma so you can see the inverted comma there so what was said by ray johnson has been said mentioned in inverted comma by the author it is not author's own comments it is what author heard from ray johnson that he wrote exactly ad verbatim jaise ki taisa usne likh diya aur usko inverted comma bata diya and so now ray johnson says ki this must have been a very bad time and the 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 dynasty comes to an end now looks to be coming to an end with the destruction of old goddess temples and all that uh, things must have gone from bad to worse not only that further the next ruler who comes akhenaten he was a little wacky वो तो थोड़ा और उन पटांग था बड़ा अजीब व गरीब था अपने व्यवहार में सो दिस अखेन डेथ ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड मैन खरे कम्स टू पावर आफ्टर द डेथ ऑफ दिस रूलर एक बड़ा अजीब मिस्टीरियस मतलब अजीब अजीब रूलर एक गद्दी पर आता है जिसका नाम था स्मैन खारे एस एम ई एन के एच के ए आर ई देखिए इसकी स्पेलिंग एस एम ई एन के एच स्मेक खरे अपियर ब्रीफली वो कम समय के लिए आते हैं ब्रीफली मतलब संक्षिप्त काल के लिए एंड एक्साइटेड विथ हार्डली ए ट्रेस और उसके बाद वो दृश्य से ओझल भी हो जाते हैं 
एक्साइड हो जाना मतलब गायब हो जाना निकल जाना हट जाना दृश्य से हट भी जाता है बहुत संक्षिप्त काल के लिए आता है एंड देन इसके बाद कौन आता है सो यू हैव नाउ यू हैव यू हैव नाउ लर्न वन रूलर आफ्टर अनदर फ्रॉम थ्री टू अखना तेन फोर दे आर फ्रॉम अखना तेन नाउ वी कम टू अखना तेन वो दैकी रूलर देन अनदर रूलर कम्स हु रूल फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड उस मैन खरे वेरी ब्रीफ पीरियड नथिंग इज नोन अबाउट हिम बट देन कम्स द फोर्थ रूलर अबाउट होम वी आर स्टडिंग हियर सो दिस चैप्टर इज अबाउट द फोर्थ रूलर ऑफ द डायनेस्टी not the fourth in of the dynasty but uh, we are studying we have studied four kings in pieces so the fourth king whom about we are going to learn is tut this is tutankhamun bhi kehte hain and then a very young tutankhamun came to the throne king tut as he is called popularly now before this the king who came for a very brief period before tutankhamun came he came for very brief period and excited without a trace trace matlab koi chinh bhi nahi chhoda usne hardly a trace tracing paper hota hai na jisme aap pencil se uh, drawing banate hain ek aisa butter paper jaisa उसे कहते हैं ट्रेस करना और ट्रेस करना मतलब खोजना खोज विथ हार्डली ए ट्रेस जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो वो चला गया एंड देन द यंग टूथ कम्स हु इज फेमस एज टूथ एंड खातन द बॉय किंग हु केम टू द थ्रोन एट द एज ऑफ इलेवन सून चेंज हिज नेम टू टूथ एंड खामन फ्रॉम टूथ एंड खातन ए टी ई एन वॉज द नेम ऑफ द सन डिस गॉड उसको बदल देता है और अपना नाम कर देता है टूथ एंड खामन लिविंग इमेज ऑफ अमन अमन कौन था जो उसके पहले का मेजर गॉड था सन डिस गॉड के पहले का जो मेजर गॉड था उससे उसके नाम पर अपना नाम रखता है और उसका नाम हो जाता है टूथ एंड खामन अनुवाद अंग्रेजी में लिविंग इमेज ऑफ अमन प्रतिमूर्ति अमन की जीवित प्रतिमूर्ति मतलब अपने को अमन का एक तरीके से प्रतिबिंब मानता है एंड ओवर सॉ ए रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड एज ये तूतन खामन ने सब कुछ बदलने की कोशिश की सब कुछ से मतलब वो धार्मिक चीजें उसने पुराने मेजर गॉड को वापस बुलाया वापस मेजर गॉड के रूप में प्रदर्शित किया आमन गॉड को अब सामने रखा और जो सन डिस गॉड थे उनको फिर पीछे कर दिया ओवर सॉ टू ओवर सॉ मतलब सुपरवाइज करना अपने नियंत्रण में कुछ करवाना क्या करवाया उसने रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड वे टू रेस्टोर मतलब पुरानी चीजों को यथावत लाना रिस्टोर ही रिस्टोर द ओल्ड प्रैक्टिस ओल्ड हैबिट्स ओल्ड रिलीजियस रिलीजियस वेज ओल्ड टेम्पल्स ओल्ड बिल्डिंग दैट वेर डैमेज बाय थ्री ही रेन फॉर ऑलमोस्ट नाइन ईयर्स आर ई आई जी एन टू रेन मतलब शासन करना ये रिजाइन नहीं है देखेंगे स्पेलिंग रेन भी नहीं है यह है रीन आर ई आई जी एन रीड फॉर अबाउट नाइन ईयर्स लगभग नौ वर्ष तक उसने शासन किया ग्यारह वर्ष की उम्र में गद्दी में बैठा अपना नाम बदला और जो पुराना मेजर गॉड था उसको फिर से मेजर किया उनके जो मंदिर वगैरह थे इमेजेस थी उसको रिस्टोर किया पुरानी जो धार्मिक प्रथाएं थी उनको वापस परंपरा में लाया एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली और फिर अचानक मर गया एट द एज ऑफ ट्वेंटी डाइड अनएक्सपेक्टेडली और फिर अचानक वो मर गया 
He died, and nobody knows how he died. Having done the text, including its translation, having understood the whole story, having understood the Tut's history, his importance, scientific advancement, and its importance in the understanding of history, and last, having done the question answer related to this chapter, we come to the last part of it, and that is few more difficult words. I have already covered a lot of difficult words, but the understanding of those words was in context to what we studied. In context to, हर अंग्रेजी शब्द के जैसे हिंदी शब्दों के अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ होते हैं ऐसे ही अंग्रेजी शब्दों के भी अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ हैं इस संदर्भ में इस चैप्टर के संदर्भ में यहाँ पे दिए हुए वाक्यों के संदर्भ में उन शब्दों के क्या अर्थ थे ये मैं आपको बताते चला हूँ बट देर आर स्टिल फ्यू वर्ड विच वी शुड नो and maybe out of context also which can have more than one uses so let's do few words about 15 of them first to lay to rest to lay to rest matlab qabr mein lata diya jana dafna diya jana lay laid laid i told you rest matlab aaram पूरे आराम के लिए उसको लिटा दिया जाना अर्थात स्वर्गस्थ हो जाना दफना दिया जाना उसे कहते हैं लेड टू रेस्ट दफनाने की क्रिया को कहते हैं लेड टू रेस्ट राइट नेक्स्ट टू स्पेक्यूलेट आई स्पेक्यूलेट दैट सो एंड सो विल नॉट कम टुडे ही मे नॉट कम एट ऑल टू स्पेक्यूलेट मतलब अंदाज लगाना To speculate, मतलब guess करना to guess. I speculate that the prices of petrol will go up further in the next five days. मैं अंदाज लगाता हूं कि पेट्रोल की कीमत अगले पांच दिन में और बढ़ेगी Blessings, आशीर्वाद Blessings यानी आशीर्वाद और आशीर्वाद का उल्टा अभिशाप कोई आशीर्वाद देता है कोई अभिशाप देता है शाप देता है वॉट इज दैट कॉल्ड ईविल ब्लेसिंग ईविल माने बुरा तो ईविल ब्लेसिंग मतलब अभिशाप एंड ब्लेसिंग्स मतलब आशीर्वाद बिकॉज इट्स ए डे टू डे वर्ड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्ड नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड दैट वी टॉक अबाउट इज हैसिली स्ट मतलब क्या होता जल्दबाजी करना नेवर बी इन हेस्ट हेस्टी एफर्ट गो वेस्ट जल्दबाजी में किए गए काम व्यर्थ होते हैं हेस्टी एफर्ट गो वेस्ट जल्दबाजी में किए गए प्रयास व्यर्थ जाते हैं उसी से बना हेस्टली हेस्टली मतलब जल्दी में इन्हें हरी जल्दी में कर देना इन ए हरी सो नेवर डू एनी वर्क हेस्टली एनी वर्क डन इन हेस्टली विल हैव काउंटर इफेक्ट जल्दबाजी में किए गए काम का उल्टा प्रभाव पड़ता है तो so, जल्दबाजी ना करें हेस्ट मेक्स वेस्ट कितने सारे इसके मुहावरे और हेस्ट मतलब जल्दी राइट एच ए एस टी ई नेक्स्ट वर्ड टू रैंड सैक ये वर्ड कहां पे आया वेन द टेम्पल्स वे रैंड सैक्ड बाय फार ओ फोर द टेम्पल्स वे डिस्ट्रॉयड रैंड सैक रैंड सैक करना मतलब लूट लेना लूट लेना उसे कहते हैं रैंड सैक तो मोहम्मद गौरी केम टू इंडिया Muhammad Ghazni came to India. These rulers came from abroad. Nadir Shah came to India, and they ransacked Delhi, destroyed all the temples, looted wealth from these temples. 
सो टू रैन सैक मतलब हमला करके लूट लेना लूट लेना पूरा उसे कहते हैं रैन सैकिंग लेजेंड लेजेंड मतलब क्या होता है अमिताभ बच्चन इज ए लेजेंड यस सम वन हु इज ए लिविंग लेजेंड दंत कथा जो अपने जीवन काल में एक दंत कथा बन जाए वह लेजेंड कहलाता है अमिताभ बच्चन के नाम से कितनी कहानियां बनती रहती सो लिविंग लेजेंड जीवंत दंत कथा तो हियर तुत वॉज ए लेजेंड ए लेजेंड एक्चुअली मीन्स दंत कथा मीन्स एन ओल्ड स्टोरी विच इज हैंडेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर पुरानी कहानी जो एक एक आ, काल से दूसरे काल से तीसरे काल एक वंश से एक युग से दूसरे युग जलती जाती है और उस दौरान जब वो एक युग एक काल से दूसरे काल में जाती है तो उसमें कुछ नया मिर्च मसाला जुड़ जाता है उन कहानियों में वो और ज़्यादा रोचक बन जाती हैं तो उसे ऐसी कहानियों को लेजेंडरी लेजेंड कहते हैं ऐसी घटनाओं को लेजेंड कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को लेजेंड कहते हैं तो अमिताभ इज ए लेजेंड दंत कथा हैंगिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम हैंग मैंने लटकाना हैंगिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम मतलब बहुत समय से जो लिंगर कर रहा था लिंगरिंग के लिए हैंगिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम होता इट वॉज लिंगरिंग फॉर लॉन्ग वी हैव रेड दैट टू लिंगर ऑन डोंट लिंगर ऑन द प्रॉब्लम आई टोल्ड यू अर्लियर ये वाक्य मैंने पहले भी आपको बताया है कि डोंट लिंगर ऑन विद द प्रॉब्लम समस्या को बढ़ाओ मत उसको लटकाओ मत समस्या का तुरंत निराकरण करो अदरवाइज दैट प्रॉब्लम विल बिकम योर हेड एक सो टू लिंगर ऑन मतलब लटकाए रखना जारी रखना टालम टोल करते रहना व्हील वी ई आई एल व्हील मतलब कवर व्हील मतलब कवर व्हील भी बोलते हैं ढका हुआ कोई चीज जो ढके ढक जो ढक्कन का काम करे किसी चीज को कवर करने का काम करे उसे कहते हैं व्हील जब हम किसी से बात करते हैं और कुछ बात छुपानी होती है तो घुमा फिरा कर कुछ बात को बोल देते हैं जब हम साफ सीधी बात नहीं करना चाहते तो घुमा फिरा कर बोलते हैं तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं ही स्पोक दिस पॉइंट इन अ वेरी व्हील्ड वे बड़े व्हील्ड वे में बड़े उसको कवर करते हुए सच्चाई को कवर करते हुए उसने अपनी बात सामने रख दी तो व्हील मतलब कवरिंग टू स्कैन मतलब क्या होता है स्कैनर तो आप जानते हैं मोबाइल में स्कैन होता है स्कैन मतलब क्या होता है स्कैन का मतलब होता है किसी चीज को अच्छी तरह एग्जामिन करना बारीकी से किसी चीज का परीक्षण करना उसे कहते हैं स्कैनिंग और उसी से बना है प्रोब उससे नहीं बना है उसी दूसरा शब्द है प्रोब जो बड़ी गहराई से किसी की जांच करे प्रोबिंग आईज आई टोल्ड यू हीज ए प्रोबिंग आईज उसके पास ऐसा ऐसी नजर है कि वो समझता है कौन कैसा है कौन चोर है कौन ईमानदार है कौन बड़ी प्रोबिंग आईज बड़ी पैनी आंखें हैं उसकी और ऐसी स्कैन भी है so lingering scan probe etc to conceal mane chhupa ke rakhna chhupana you have concealed some facts from me you have not revealed conceal ka ulta hota hai reveal reveal karna matlab ujagar karna aur conceal karna matlab chhupana You have concealed some facts from me. मेरे से कुछ सच्चाइयाँ तुमने छिपाई हैं Which was revealed by my brother. जो मेरे भाई द्वारा उजागर की गई आप दोनों में अंतर समझ गए Conceal और reveal. Right? Decade. दस वर्ष के काल को कहते हैं डेकेड इन द नेक्स्ट डेकेड इंडिया इज गोइंग टू बिकम द विश्व गुरु अगले दस वर्षों में भारत जो है वह विश्व गुरु बन जाएगा ऐसी ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं नेक्स्ट डेकेड डेकेड मतलब 
टेन ईयर्स का काल सेंचुरी मतलब सौ वर्ष का काल नेक्स्ट इंटरवेनिंग इंटरवेनिंग मतलब बीच में इस बीच में इन बिटवीन ड्यूरिंग द इंटरवेनिंग पीरियड बिटवीन फराव फोर एंड तुथ देयर केम एल किंग हु लिव फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड तो जो बीच का जो काल था फराव फोर और तुत के काल के बीच का जो संक्षिप्त काल था उस दौरान उस बीच में तो इंटरवीन करना मतलब क्या होता है किसी मामले में दखल करना डोंट इंटरवीन इन माई मैटर और इंटरवीनिंग मतलब बीच के समय में ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग पीरियड ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग टाइम और इंटरवेंशन मतलब दखल करना दखल To intervene मतलब दखल करना दखल देना Am I right? Fascinate करना आकर्षित करना That that uh, his writing fascinated me. उसकी जो लेखनी है उसने मेरा ध्यान आकर्षित कर दिया It's very fascinating to know the story of your growth. तुम्हारे वार्धक्य की कहानी बड़ी रोचक है उसने मेरा ध्यान खींच लिया है तुम कैसे इतनी तकलीफों से आगे बढ़कर एक बड़े आदमी बने हो इसने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया है इट फैसिनेट्स मी एफ ए एस सी आई देखेंगे स्पेलिंग एफ ए एस सी आई एन ए टी टू फैसिनेट मतलब ध्यान आकर्षित करना ध्यान केंद्रित करना डिमाइस मौत डेथ We are all saddened at the demise of our former teacher. हम लोग सब बहुत दुखी हैं अपने भूतपूर्व शिक्षक की मृत्यु के कारण We are all saddened. To be saddened मतलब दुखी होना Demise मतलब मृत्यु We are all saddened at the demise of Mr. So and So. So demise मतलब मृत्यु Next is rattle, short sound, तर 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 ऐसी जो आवाज होती है उसे कहते हैं rattling, जिसमें कुछ चीज टकरा रही हो बड़ी तेजी से बड़ा quick movement हो रहा हो टकराहट की जो आवाज है टकराहट को rattling नहीं बोलते टकराहट से होने वाली जो आवाज है बड़ी तीव्र गति से होती है उसे कहते हैं rattling. So something is rattling out there. That is called uh, short, loud sound coming in quick succession. Rattling. Chisel, I told you already. Cheni, I have told you. So next word is beneath. B e n e a t h. Beneath means niche. My copy is lying beneath the table. Or the table ke niche rakhi hui hai. Beneath means niche. And above means ऊपर Above the table and beneath the table. He is hiding beneath the table. So beneath माने नीचे And remains to remain माने बचा होना If you have टेन rupees, you spend थ्री rupees. How much remains? सेवन rupees. कितना बचता है सात रुपये एक remain तो वो हुआ दूसरा हुआ है अवशेष कुछ चीज बची होना शरीर के कुछ अंगों का बचना उसका भी उसे रिमेन्स कहते हैं द रिमेन्स ऑफ हिज बॉडी वेयर कैरिड टू गैंजीज रिवर गैंजीज पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्ड दैट आफ्टर हिज डेथ हिज बॉडी इज क्रिमेटेड एंड द रिमेन्स ऑफ हिज बॉडी आर स्ट्रून ऑन द रिवर गैंजीज गंगा नदी में उनके शरीर के अवशेष जो हैं राख के रूप में उसे फैला दिया जाए ही इस राधर सेट दैट ऑन ऑल द रिवर्स इन द कंट्री भारत की सब बड़ी नदियों में मेरे शरीर के अवशेषों अवशेष को की राख को जो राख के रूप में है उसे थोड़ा थोड़ा गिरा दिया जाए बिकॉज आई लव माई इंडिया सो रिमेन्स मतलब अवशेष रिमेन मना बचा हुआ आई कैन नॉट रिमेन साइलेंट टू वॉट्स हैपनिंग अराउंड अब ये दूसरा अर्थ हो गया 
सामने जो हो रहा है उसको देखकर मैं चुप नहीं रह सकता आई कैन नॉट रिमेन साइलेंट टू वॉट इज हैपनिंग अराउंड सो दिस रिमेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड रिमेन क्वाइट चुप रहो रिमेन स्टैंडिंग खड़े रहो खड़े हो नहीं खड़े हो के लिए क्या बोलेंगे स्टैंड अप और खड़े रहो रिमेन स्टैंडिंग रिमेन एज यू आर जैसे हो वैसे ही रहो सो विद दिस नाउ वी हैव डन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ड बेटर बेटर ग्रास्प ओवर द कंटेंट विद बेटर ग्रास्प ओवर द वर्ड्स एंड बेटर ग्रास्प ओवर historical facts i'm sure you must have liked this chapter and have understood the content in depth